Herzlich willkommen bei Dennerle. Mein Name ist Volker Jochum und heute sprechen wir über das Thema CO2-Düngeranlagen. Die wesentlichen Unterschiede bei den beiden Anlagen ist einfach nichts anderes wie hier. Habt ihr zum Beispiel ein E stehen. E bedeutet Einweg. Das hier zum Beispiel ist eine Einwegflasche, die ist zu 100% recycelbar. Und dann haben wir hier bei dieser Anlage haben wir einmal ein M. Und M bedeutet Mehrweg. Mehrweg ist wie hier diese 500 Gramm Flasche Mehrweg ist wieder befüllbar. Diese Flasche gibt es auch noch als 2 Kilo Flasche und die könnt ihr bei den Händlern, die einen Füllservice anbieten, auch immer nachfüllen lassen. Exemplarisch für all unsere Anlagen bauen wir heute zusammen die Carbo Power E400 Special Edition. Special Edition deswegen, weil da ist ein, ein Magnetventil dabei, das ihr mit eurer Zeitschaltuhr koppeln könnt. Dann, wenn das Licht ausgeht, geht auch euer CO2 aus. Als allererstes müsst ihr von der Einwegflasche die Schutzkappe runternehmen. Und dann könnt ihr auch schon euren Druckminderer aufschrauben. Beim Aufschrauben des Druckminderers geht ihr einfach am besten so vor, ihr dreht den Druckminderer an, bis ihr so einen leichten Widerstand merkt. Danach einfach langsam weiterdrehen, dann hört ihr ein leichtes Zischen. Könnt ihr es hören? Und wenn ihr dieses Zwischen hört, einfach nochmal so ein halb, Viertel, halbe Umdrehung und dann ist euer Druckminderer auch schon fest. Unser Druckminderer ist jetzt fest und hier auf dieser Seite könnt ihr den Flaschendruck sehen und da könnt ihr schon genau sehen, 60 Bar, da ist schon richtig Kabums auf der Leitung. Und das hier ist euer Arbeitsdruck, zu dem kommen wir später. Jetzt brauchen wir unseren Schlauch. Wir haben einen Spezialschlauch, also bei all unseren äh, CO2-Systemen ist ein Spezialschlauch dabei. Das heißt, dieser Schlauch ist zu 100% CO2-dicht und hält einen Druck bis 7 Bar aus. Ähm, viele Leute nehmen solche klaren Schläuche oder solche PVC-Schläuche oder Silikonschläuche. Ähm, Würde ich euch davon abraten, weil die halt nicht druckfest sind und die können euch eventuell auch um die Ohren fliegen. Als allererstes müsst ihr hier an eure Feineinstellung die Überwurfmutter entfernen. Die schiebt ihr am besten so über euren Schlauch drüber. Die geht etwas schwer, aber das ist gut, weil dann ist es später auch wirklich 100% fest. Und dann habt ihr hier so eine Nase. Und da schiebt ihr euren Schlauch einfach so mit einer kreisenden Bewegung drüber, bis ihr wirklich nicht mehr weiter kommt, am Endanschlag seid. Und dann schraubt ihr eure Überwurfmutter Einfach wieder fest. Als nächstes montieren wir das Magnetventil. Das ist auch die Besonderheit bei, bei der Anlage, also bei der Special Edition. Da ist so ein Magnetventil ja extra mit dabei. Das habe ich am Anfang gesagt. Und jetzt kommt ein kleiner Trick von mir. Ich gehe immer hin. Hier haben wir zwei Löcher. Hier und hier. Die sind dafür da. Man kann es im, Sch im Schrank oder wo ihr auch immer euer CO2 aufbewahrt, festschrauben. Ich gehe immer hin, mache das so. Es gibt solche... Solche Klettkabelbinder nenne ich die. Und dann befestige ich hier mein Magnetventil so mit an der Flasche. Und dann könnt ihr bei jedem Flaschenwechsel könnt ihr auch euer Magnetventil tauschen. Könnt ihr immer weg- und abmachen. Natürlich könnt ihr es auch in den Schrank festschrauben. Beim Magnetventil müsst ihr auch hier, also müsst ihr eine Flussrichtung beachten. Wir haben jetzt hier einen Pfeil und logischerweise muss dieser Pfeil immer weg von der Quelle zum Aquarium führen. Jetzt hier ist es auch mit dem Schlauchverbinder das gleiche wie oben am Druckminderer. Einfach so durch eine leicht kreisende Bewegung den Schlauch drüber drücken und auch hier die Überwurfmutter festdrehen. Als nächstes montieren wir unsere Rücklaufsicherung. Die verhindert das Rücklaufen des Wassers in eure Technik. Die Rücklaufsicherung solltet ihr ca. 50 cm von eurem Druckminderer montieren. Gleiches Spiel wie hier, einfach Überwurfmuttern runterdrehen, Schlauch draufstecken, Handwarm anziehen. Hierbei gilt es aber noch darauf zu achten, auch auf die Flussrichtung. Also hier ist auch ein kleiner Pfeil drauf, der muss immer in Flussrichtung zum Aquarium zeigen. Als letztes brauchen wir nur noch das Zugabegerät, das dafür sorgt, dass das CO2 auch ins Aquariumwasser diffundieren kann. Über CO2-Zugabegeräte haben wir extra ein Video gedreht. Ich verlinke es nochmal in der Videobeschreibung. Schaut es euch an. Für den CO2-Schlauch mit dem Zugabegerät zu verbinden, geht ihr am besten hin. Entweder ihr nehmt ein bisschen warmes Wasser, also einfach im Wasserkocher ein bisschen Wasser erwärmt, so dass der Schlauch ein bisschen geschmeidiger wird. Oder man geht einfach auch hin, was funktioniert auch ganz gut, ähm, nimmt ein bisschen Wasser und 
drückt den Schlauch drüber. Nicht wundern, unser Schlauch geht etwas schwerer drauf, aber dafür hält er auch bombenfest. Jetzt ist eure Anlage bereit, für den Betrieb zu gehen. Als allererstes müsst ihr das Magnetventil einschalten. Da hört ihr so ein kleines Klicken, dann wisst ihr, so, jetzt äh, ist mein Magnetventil offen, jetzt kann auch CO2 laufen. Dann als nächstes geht ihr hin, auf dieser Seite stellt ihr den Arbeitsdruck ein. Den stellt ihr auf ca. 1 Bar. Und dann beginnt ihr, das hochpräzise Nadelventil zu öffnen. So lange dran drehen, bis die ersten Blasen unten am Flipper rauskommen. Am Anfang dürft ihr euch nicht wundern, wenn im Flipper nicht von Anfang an runde Blasen kommen. Es dauert eine Zeit lang, bis sich da in dem Flipper ein Biofilm gebildet hat. In der Regel 24 Stunden und danach habt ihr exakt runde Blasen. Für die Grundeinstellung der, des CO2 gilt als Faustregel pro 100 Liter Aquariumwasser 10 Blasen die Minute. Das ist so eine Grundregel, an der man, an, an der man sich langhangeln kann. Für, für ein genaues Einstellen der CO2-Anlage ist all, bei all unseren Sets ist, ähm, ein CO2-Dauertest dabei. Der zeigt euch ganz klar über eine Indikatorflüssigkeit an, wo euer CO2-Gehalt im Aquariumwasser gerade ist. Blau, zu wenig CO2, grün, genau richtig und gelb, viel zu viel CO2 im Aquarium. Jetzt habt ihr eure CO2-Anlage spitzenmäßig eingestellt, eure Pflanzen wachsen super, allerdings euer CO2 ist nicht unendlich in der Flasche, es geht auch mal leer. Das könnt ihr einmal hier an eurem Flaschendruck erkennen oder ganz einfach, es blubbert nicht mehr ganz so stark in, in den Flipper. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch entweder nochmal eine kleinere Flasche zu kaufen, wir bieten aber auch äh, größere Einwegflaschen an oder ihr könnt auch euren Einwegsystem ganz einfach mit so einem Adapter, der hier auf ein Mehrwegsystem geschraubt wird, einfach umrüsten. Eure CO2-Anlage sollte natürlich der Aquariengröße angepasst sein. Wir von Denelo haben für jede Aquariengröße die passende Anlage. Schaut einfach bei uns aus der Webseite vorbei, da findet ihr für euch die passende Anlage. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Video habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt aber auch gerne mal in die Kommentare, was ihr noch gerne von uns sehen würdet. Natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Daumen nach oben. Bis dann. Ciao.